అందరికి నమస్కారం నమస్తే మేడం ఎలాగ మనకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇంకెన్ని రోజులు ఉండదు ఆ పేరు త్వరలో పేరు చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పటికైతే పేరు లేని ఛానల్ మాది అరే ఏంట్రా ఇది దిస్ ఇస్ మీ యోగి రాయల్ విత్ యాంకర్ ధనుష్ ఈ రోజు మేము సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏంటంటే అయ్యొద్దు పాయింట్ కి రా ఎనివే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ఆ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఏమంటే బేసిక్ గా నేను నిద్ర లేచిన వెంటనే నాకు కొన్ని కొన్ని స్టోరీలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి నా వల్ల కావట్లా మొన్న కూడా నిద్ర లేచిన వెంటనే అట్లా ఒక స్టోరీ వచ్చింది ఈ రోజు కూడా నిద్ర లేచిన వెంటనే అట్లా ఒక షాకింగ్ మైండ్ బ్లాక్ అయి బ్లూ అయి గ్రీన్ అయి రెడ్ అయి ఎల్లో అయి సిల్వర్ అయి గ్రే అయి బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది ఓకే అన్ని కలర్స్ అయిపోయింది అనమాట ఆ స్టోరీ విని సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నో టూ ఆఫ్ అవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ స్టోరీ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వచ్చి నా ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వచ్చి వీడి ఫ్రెండ్ సేమ్ అందరు అదే మొన్న కూడా అంతే ఒక ఒకళ్ళు నా ఫ్రెండ్ ఒక లీమ్ ఫ్రెండ్ ఈ రోజు అంతే ఒక లామ్ ఫ్రెండ్ ఒక నా ఫ్రెండ్ అది ఎట్లో నాన్ సింక్ లో ఉందనమాట సో బేసిక్ గా నిద్ర లేచిన అంటే నా ఫ్రెండ్ జస్ట్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాం కదా నిద్ర లేచిన వెంటనే సో అట్ట వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ చెక్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అనమాట చెక్ చేస్తా ఉంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక పిల్ల వచ్చి ఒక మీమ్ పంపించింది చూడండి సో ఆ మీమ్ ఓపెన్ చేసినాను ఆ మీమ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే సౌమ్య శెట్టి అరెస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయమే కొంపం ముంచింది అనేసి ఏదో ఉండింది అనమాట మేము నేను కొంచెం నిద్ర మతిలో చూసి ఆపిల్ కొంచెం శ్రీ సత్య అలా కనిపించింది నాకు <laughs> 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 పంపించిన వెంటనే ఆ పిల్ల నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేజ్ కూడా నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ పేజీ అది వాడికి ఫోన్ చేసి ఏమైంది అసలు ఏంటి మ్యాటర్ అని చెప్పి నాకు మొత్తం క్లియర్ గా మ్యాటర్ చెప్పిన తర్వాత ఈమెకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా జరిగిందంట దీని గురించి మనం వీడియో చేద్దామా అన్నట్లు అనుకున్నా కాకపోతే మాకు తెలిసిన వాళ్ళని మాకు తెలియదు తర్వాత నేను పేరు చెప్పిన తర్వాత అది నా ఫ్రెండ్ ఏరా అతను నా ఫ్రెండ్ ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ అని చెప్పి ఈమె ఫోన్ చేయడం జరిగింది తనతో మాట్లాడి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఆయనతో మాట్లాడి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మేము మీ ముందుకు ఈ వీడియో చేయడానికి వచ్చామన్నా సో ఎవరింట్లో దొంగతనం చేసింది అనేసి కనుక్కొని వాడు మోనిక అనే పేరు చెప్తే నేను మొన్న మోనిక ఈ రోజు మోనిక అందరూ మోనిక ఇట్లా అయిపోతా ఉన్నారు ఏమి అనేసి అనుకున్నాను మొన్న మోనిక ఆనంద్ ఇది మోనిక ఇది వాడి ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ వేరే వేరే బ్యాచ్ ఇక్కడ సేమ్ వేరే వేరే బ్యాచ్ సో నేను వెంటనే మోనిక కాల్ చేసి కనుక్కున్నాను అనమాట ఏంది ఏమైంది ఏం కథ అంట ఫోన్ చేస్తే నాకు స్టోరీ చెప్పింది ఆ స్టోరీ మీకు కూడా చెప్పాలి అనేసి అనుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నేను నమ్మద్దండి నేను కూడా నేను నీకు మీటు నమ్మను నా ఫ్రెండ్ మోనిక షీఈస్ ఆల్సో అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది దొంగతనం చేసింది వీడి ఫ్రెండ్ వాడి ఫ్రెండ్ పేరు వాడే చెప్తాడు సౌమ్య శెట్టి దొంగ దొంగతనం చేసిన ఇల్లు మోనిక వాళ్ళ ఇల్లు ఆ మోనిక నా ఫ్రెండ్ సో ఇప్పుడే కాల్ చేసి తనతో మాట్లాడటం జరిగింది కొన్ని సెక్యూరిటీ పర్పసెస్ వల్ల కాల్ కాల్ రికార్డింగ్ మేము పెట్టట్లేదు తన రికార్డ్ తను మాట్లాడిన మాటలు కూడా లైవ్లో మేము పెట్టలేకపోతున్నాము అసలు మొత్తం స్టోరీ వింటే మీరైతే షాక్ అయ్యి షేక్ అయ్యి కింద పడి దొరుకుతారు అనమాట అంత అద్భుతమైన స్టోరీ ఇది అంటే ఈ పాటికి మీరు తమ్మినెల్లో చూసింది ఇప్పుడు మేము చెప్పబోతున్నాం అనమాట అంటే నేను ఫస్ట్ లో మీకు చెప్పిన బ్లాక్ ఏ బ్లూ ఏ గ్రీన్ ఏ రెడ్ ఏ ఎల్లో అయి అన్ని కలర్స్ అయిపోతారు వల్లే ఉంటుంది ఏంది ఇట్లా కూడా జరుగుతుందా అనే డౌట్ వస్తుంది మీకు అంటే యాక్చువల్గా దొంగతనాలు చేయడం మనం అందరం చూసాం కానీ ఏ రీజన్స్ వల్ల దొంగతనం చేస్తున్నారో ఈ స్టోరీ వల్ల మనకి ఒక హిలీరియస్ స్టోరీ అనమాట ఇది సో బేసిక్ గా ఆ పిల్ల ఈ పిల్ల టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంట ఈ పిల్ల అంటే ఇప్పుడు ఏ పిల్లలు వాళ్ళకి తెలుసా సౌమ్య శెట్టి మోనిక దివ్య ఇద్దరు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంట సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ 2016 థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంట ఒక రోజు ఇంటికి వచ్చి మీ పాపను చూడాలని ఉంది అని చెప్పి ఇంటికి వస్తే సరే ఏ పాపను చూద్దామని ఇన్వైట్ చేస్తారు కాబట్టి అట్లా ఇన్వైట్ చేసింది ఇన్స్టాగ్రామ్ చాలా వీడియోలు చూస్తుండొచ్చు కదా ఆమె తెలియదు లేరు ఎవరైనా వస్తా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసుకో ఫోటో పంపిస్తే చూసుకో అని చెప్తావా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ 
సో అట్లా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు వాష్రూమ్ పోవాలి అంటే మోషన్ సోతనే నాకు వాష్రూమ్ పోవాలి అంటే మాస్టర్ బెడ్రూమ్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్గా పంపించింది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి డోర్ లాక్ చేసుకుని కాసేపు అయిన తర్వాత బయటకు వస్తే ఎందుకు డోర్ లాక్ చేసుకున్నావు అంటే షెట్టి క్యాస్ట్లో అంట మనకు ఐడియా లేదు షెట్టి క్యాస్ట్ అంటే ప్రీతి షెట్టి అర్జున్ రెడ్డిలో ఆ క్యాస్ట్ అంట ఆ పిల్ల సోమ్య శెట్టి సో ఆ పిల్లకి మోషన్స్ అయిన తర్వాత మోషన్స్ అయితే ఆ బట్టలు వేసుకోరంట మళ్ళీ మోషన్స్ అయితే అదేందో నాకు అర్థం కాలేదు వెరైటీ కామెడీ ఆ బట్టలు వేసుకోము బట్టలు మార్చుకోవాలి అనేసి అనిందంట మెయిన్ డోర్ లాక్ వేసుకుని అదే మెయిన్ బెడ్రూమ్ డోర్ లాక్ వేసుకుని అరగంట సేపు ఉండింది అంట లోపల ఏం అరగంట సేపు అనేసి అంటే బట్టలు మార్చుకుని దానికి పోయినాను ఆ బట్టలు వేసుకోకూడదు అని అంటే అదేమో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ బట్టల మార్చుకోకుండా మార్చుకునే దానికి అట్లా ప్రతిసారి వాష్రూమ్ పోయినప్పుడు బట్టలు మార్చుకొని వస్తారే సో ఫోర్త్ టైమ్స్ వచ్చిందంట అట్లా ఫోర్త్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ఫోర్త్ టైమ్స్ ఏం పెట్టిందో తెలియదు మా ఫ్రెండ్ తినేదానికి ఫోర్త్ టైమ్స్ ఇంటికి పోయి ఫోర్త్ టైమ్స్ మోషన్స్ అని చెప్పి వాష్రూమ్ పోయేసి మెయిన్ డోర్ బెడ్రూమ్ మెయిన్ డోర్ లాక్ వేసుకొని నాలుగు సార్లు కొంచెం 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 బంగారు ఎత్తుకెళ్ళిపోయిందంట ఏం వాడకవయ్యా అబ్బో నాలుగు సార్లు కలిపి ఎన్ని 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 గ్రామ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ తులాలు సెవెంటీ ఫైవ్ తులాలు అంటే ఒక తులం వచ్చేసి లెవెన్ గ్రామ్స్ లెవెన్ పాయింట్ లెవెన్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అట్లా మోర్ దెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చాలా చాలా డేంజర్ మొత్తం ఎంత కోటి రూపాయలు అట్ట కోటి రూపాయలు సరికి ఎత్తుకోమైందంట అది ఏందో మా ఫ్రెండ్ ఎంత తింగర్ తీ చూడు నాలుగు సార్లు మోషన్స్ అవుతా ఉంటే ఒక ఎల్డోప టాబ్లెట్ ఇచ్చి పడుకోబెట్టకుండా ఆ పిల్ల లోపల దొరికే బెడ్రూమ్ వేయించి ఆ బెడ్రూమ్ లో కీస్ ఎక్కడో యాక్చువల్లీ వార్డ్రోబ్ కీస్ అంతా ఒక డబ్బాలో ఉంటుందంట ఆ పిల్లకి ఈ మోనికాకి తెలుసో లేదో తెలియదు కీస్ యాడ్ ఉంటాయి గోల్డ్ యాడ్ ఉంటుందో ఆ పిల్లకి తెలిసిపోయింది మొత్తం నాలుగు సార్లు వచ్చి నాలుగు సార్లు పొట్లం కట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ గోల్డ్ అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తే మొత్తం అంతా కొంతేమో ఈఎంఐలు కట్టేసుకుంది కొంతేమో కార్ లోన్ క్లియర్ చేసుకుంది కొంతేమో ఏంటది ట్రిపులు ఆ ట్రిపులు నాకు ఎందుకు ఆ ట్రిపుల్ లో వీడు కూడా పోయినాను డౌట్ నీ ఫ్రెండ్ కదా సోమ్య శెట్టి నేను పోలేదు నేను ఈ మధ్యన ఎక్కడ ట్రిప్ కే పోలేదు కాదు ఆ పిల్ల సో అట్లా పోలీస్ ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ప్రెసెంట్ అయితే రిమాండ్ లో ఉంది ఆ పిల్ల రీసెంట్ గా జరిగిన మ్యాటర్ ఏం తెలుసా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మళ్ళీ వస్తానేందంట ఆ పిల్ల ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నేను మళ్ళీ వస్తాను నాకు మోషన్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళ పబ్లిక్ టాయిలెట్ లా వాళ్ళ ఇంట్లో లేదా టాయిలెట్ మోషన్ వచ్చిన ప్రతిసారి మోనిక వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మోషన్ పోవాలా అది ఎందుకు ఇది కదా కామెడీ అంటే పబ్లిక్ టాయిలెట్ బయట ఒక రూపాయలు ఇస్తే లేదా పది రూపాయలు ఇస్తే ఇప్పుడు పది రూపాయలు రా బయట పది రూపాయలు ఇస్తే పబ్లిక్ టాయిలెట్ పది రూపాయలు ఇస్తే పబ్లిక్ టాయిలెట్ లో తోడుకొని పోతారు కదా దానికి ఎందుకు మోనిక వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మోషన్ పోవాలా మోషన్ పోవాలి అది చూడు అది ఎట్ట తెలిసిందంటే ఈ పిల్లకి ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చి ఏదో పెళ్ళి ఉందంట మౌనిక వాళ్ళ బంధువుల పెళ్ళో ఎవరిదో పెళ్ళి ఉందంట సో ఆ పెళ్లికి పోతా ఉండామని చెప్పేసి గోల్డ్ ఎత్తితే గోల్డ్ కనిపించలేదంట ఇంట్లో ఏమన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రాంక్ చేస్తా ఉన్నారు ఏమో ఎత్తి పెట్టేసి అని చెప్పేసి అందరు అడగతా ఉన్నదంట కానీ ఏడ డౌట్ వచ్చిందంటే పాపది చిన్న బిడ్డ ఉంది అప్పటికి మౌనిక చిన్న బిడ్డ రీసెంట్గా పుట్టింది ఆ పాపకి గాజులు చేయించినారంట ఆ గాజులు కూడా ఎత్తి లోపల పెట్టిందంట రీసెంట్గా చేయించిన గాజులు పదమూడో తేదీ చేయించినారంట గాజులు సో ఆ గాజులు లోపల పెడితే ఆ గాజులు కూడా కనిపించలేదు సో థర్టీన్త్ తర్వాత ఇంటికి వచ్చింది ఈ సౌమ్య శెట్టి అనే పిల్ల కాబట్టి సౌమ్య శెట్టి మీద అప్పుడు డౌట్ వచ్చిందంట వాళ్ళకి సో బేసిక్గా పోయినందుకు కూడా కాదు కానీ ఉన్న బంగారం వాళ్ళ తాతల ముత్తాతల దగ్గర నుంచి ఉన్న బంగారం అంతా కూడా తీసుకెళ్ళిపోయి మొత్తం అంతా కరిగిచ్చేసి ఎన్నో మెమరీస్ ఉంటాయి కదా గోల్డ్ అంటే అన్ని కరిగిచ్చేసి మొత్తం అప్పులు క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ బంగారం తీసుకురావాలని కూడా తీసుకురాలేరు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ తులం మాత్రమే రికవర్ అయిందంట మిగతా అదంతా కూడా స్టిల్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి మొత్తం ఇంకా ఇంటరాగేట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఆ స్టోరీ అయితే ప్రాసెసింగ్లో ఉందనమాట కానీ నాకు ఒక చోట మాత్రం చాలా బాధగా అనిపించింది సౌమ్య శెట్టి పైన ఎక్కడ చెప్పు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చి మిలియన్ బంగారం ఎత్తుకుపోదాం అనుకుంది ఆ మిలియన్ బంగారం దొరకలేదు చూసినావు సోమ్య శెట్టికి అక్కడ నాకు చాలా బాగా ఉంది నేను తీసుకురాలని ఇంటికి ఇలా చేసింది అని చెప్పి తను చాలా బాధపడుతుంది తన ఇంట్లో తనకే స్టిట్ అయిపోయింది అనమాట మోనీ నేను మీ ఇంటికి వస్తా అంటే బయట ఎక్కడైనా కాఫీ షాప్ లో కలుద్దాం అని చెప్పింది వాళ్ళ ఇంట్లో గడపలో కూడా
సూసిపోతారే అట్ట మోసం దూసినప్పుడు అంతా వాళ్ళ ఇంటికి పోయేది అంది ఆయన ఆనవ అయితే నాకు అర్థం కాలేదు భలే కామెడీగా ఉన్నది స్టోరీ విన్నప్పుడు బట్ ఐ నో వాట్ షీస్ గోయింగ్ త్రూ ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడో పూర్వకాలం అంతా ఎత్తి పెట్టుకోండి గోల్డ్ పోయింది వాళ్ళ అమ్మది వాళ్ళ అమ్మమ్మది వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మది మొత్తం అంత గోల్డ్ అంతా తీసుకెళ్ళిపోయింది అంట అంత ఎత్తుకొని పోయి ట్రిపుల్ బాయ్ అనేది చేసింది వీడు కూడా పోయినాడని డౌట్ నాకు ఎందుకంటే వీడు బాగా ట్రిపుల్ పోతా అంటాడు ఫ్రెండ్స్తో ఇన్స్టా ఫ్రాన్స్తో పక్కన సోమేష్ శెట్టి ఫోటో కనిపిస్తాం కదా సూపర్ ఫిగర్ అందరు సూపర్ ఫిగర్లు ఉన్నారని చెప్పేసి నమ్మేది బాకండి లైఫ్ లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరైతే సూపర్ ఫిగర్ అయినా క్యారెక్టర్ ఎట్లాంటిది ఈజీ మనీకి అలవాటు పడకండి ఈజీ మనీకి అలవాటు పడితేనే ఇలాంటి తప్పులు చేస్తాం అనమాట ఉన్నదాంతో హ్యాపీగా ఉంటాం నేర్చుకోండి సో ఇట్లా జస్ట్ ఇంటికి వచ్చి మోషన్స్ 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 అని చెప్పి ఇది కామెడీగా ఉన్నా కూడా వన్ సిఆర్ వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ అంటే మాటలు ఎంత కష్టపడి సంపాదించుకుంటారు అది వన్ క్రోర్ పోయింది అనే బాధ కన్నా వాళ్ళ ముత్తమ్మమ్మ నుంచి అమ్మమ్మ నుంచి అమ్మ నుంచి వచ్చిన గోల్డ్ ఉంటుంది కదా అట్లా తరతరాలుగా వచ్చిన గోల్డ్ అంతా ఎత్తుకొని పోయి కరగబెట్టేసి నగలు చేయించుకునేది అంటే యు నో హౌ ఇట్ ఫీల్స్ అది ఒక గుర్తుగా పెట్టుకో ఉంటారు అది మొత్తం పోయేసింది వారసత్వంగా వచ్చిన నగలంతా ఎత్తుకొని పోయి అమ్మేసింది సౌమ్య శెట్టి సో దీని బట్టి దీని బట్టి ఏమర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ని మోషన్స్ అంటే ఇంట్లో కలర్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ నసల నమ్మకూడదు బాయ్ ఓకే సో అది సో అది పాయింట్ సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ గైజ్ ఎవరైనా ఇంట్లోకి వచ్చినారంటే కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి వాష్రూమ్స్ మాత్రం వేయద్దండి వాష్రూమ్ ఇచ్చిన బెడ్రూమ్ మాత్రం వేయద్దండి మీ గోల్డ్ మీరు జాగ్రత్తగా లాకర్ లాకర్ లో పెట్టుకోండి బ్యాంక్ లో ఇద్దరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ సౌమ్య షెట్టింగ్ చూస్తే సూపర్ ఫిగర్ లా ఉంటుంది చూస్తే దొంగ సూపర్ ఫిగర్ గా ఉంది అందంగా ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరు నేను నమ్మద్దండి చాలా సొల్లు చెప్తుంది బాయ్ సరిపోయారుడే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ దసల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏంటంటే తగలదో అందరికి దిస్ ఇస్ మీ యోగి రాయల్ ఈ సారి ఏ సెలబ్రిటీస్ ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నాం దిస్ ఇస్ మీ యోగి రాయల్ అండ్ యంగర్ ధనుష్ సైనింగ్ ఆఫ్